அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து மேக் செகண்ட் டேம் யூனிட் ஒனில் எண்கள் டாபிக்கில் முக்கியமான கணக்குகள் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம ஒரு பத்து கேள்விகள் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நமக்கு சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் எண்கள் இதெல்லாம் அடுத்து மீப்போவா மீச்சிமா அப்படின்ற டாப்பிக்கும் இந்த எண்களுக்கு கீழேயே வருது ஸோ அப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய டாபிக் இதை ஸ்கூல் புக்கை பேஸ் பண்ணி ஒரு கேள்வி கூட மிஸ் ஆகாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பயிற்சி கணக்குகள் அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் வைஸ் இருக்கக்கூடிய சம்ஸு அதுக்கப்புறம் தியரிட்டிக்கலாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸையும் இதில் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த பத்து கேள்விகளை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் அடுத்தடுத்து இந்த யூனிட் ஒன்னோட பார்ட் டூ த்ரீயும் வரும் அந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீரோ இஸ் ஈவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பூஜ்ஜியமானது ஒரு இரட்டை எண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு ஈவன் நம்பர்னால் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இப்படி படிப்போம் ஸோ அப்போ ஜீரோ ஒரு ஈவன் நம்பரா அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் டவுட் ஆகுதுல்ல அதுக்கு அவங்க ஒரு ரீசன் கொடுக்குறாங்க ஒன் இஸ் ஆட் ஸோ இட்ஸ் ப்ரீ டெசிசர் ஜீரோ இஸ் ஈவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்று அப்படின்றது ஒரு ஒற்றை எண் அதனால் ஒன்னின் முன்னியான ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு இரட்டை எண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி எழுதுறீங்க இதில் மூணுன்றது ஒற்றைப்படை எண் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது என்ன அது இரட்டைப்படை எண்ணு சொல்கிறீங்களா அதே மாதிரி அப்போ ஒன்று ஒற்றைப்படை எண்ணை இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜீரோ என்னவா இருக்கும் இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்கிறது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டால் கரெக்டு தான் ஜீரோ அப்படின்றது என்னது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் ரெண்டுமே என்னது கரெக்டு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி அப்படின்றது சரியான பதில் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ அப்படின்றது என்னது ஒரு ஈவன் நம்பர் அடுத்த கேள்வி பாருங்க சூஸ் த கரெக்ட் ஒன் சரியானதை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ பார்ப்போம் டுவெல் ஏ ஃபேக்டர் அண்ட் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் டுவெல் அதாவது பன்னிரெண்டு என்ற எண் பன்னிரெண்டு என்ற எண்ணுக்கு காரணி மற்றும் மடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டு தான் ஏன்னா பன்னெண்டு அப்படின்ற நம்பருக்கு அந்த எண்ணே ஒரு காரணி மற்றும் மடங்கா இருக்கும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏவே கரெக்டு தான் நம்ம மீதி ஆப்ஷனையும் பார்த்துருவோம் அதுல என்ன தப்பா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறணும்ல எக்ஸப்ட் டூ நம்பர்ஸ் ஆல் அதர் பிரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் ஆட் நம்பர்ஸ் அதாவது இரண்டு எண்களை தவிர மற்ற அனைத்து பகா எண்களும் ஒற்றை எண்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு பகா எண்கள்ல ஒரே ஒரு இரட்டை பகா எண் அதாவது இரட்டைப்படை பகா எண்ணா என்ன அது ரெண்டு அப்படின்ற நம்பர் தான் என்னது அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பகா எண் அது இரட்டைப்படையா வந்திருக்கு நமக்கு இங்க இரண்டு எண்களை தவிர டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்ப இது தப்பு ரெண்டு என்ற எண்ணை தவிர அப்படின்னு வரும் சரிங்களா அப்ப இரண்டு எண்கள் கிடையாது ஒரே ஒரு எண்ணு தான் அது ரெண்டு தான் சரிங்களா ஸோ அதனால அந்த இடத்துல அந்த ரெண்டுன்றத வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க அப்படின்றதுனால இந்த ஆப்ஷன் வச்சிருக்கோம் சரி அடுத்த ஆப்ஷன் சி பாருங்க த ஸ்மாலஸ்ட் ஈவன் ஹோல் நம்பர் இஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஸ்மாலஸ்ட் ஈவன் ஹோல் நம்பர் இஸ் டூவா அப்படின்னா கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் என்னது த ஸ்மாலஸ்ட் ஈவன் ஹோல் நம்பர் அப்படின்னா என்னது ஜீரோ ஏன்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கதா ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்ப இதுல ஸ்மாலஸ்ட் ஈவன் நம்பர்னா என்னதான் சொல்லணும் ஜீரோ ஒரு ஈவன் நம்பர்னு இப்ப தானே படிச்சோம் இப்போ ஸ்மாலஸ்ட் ஈவன் ஹோல் நம்பர் என்னாது ஜீரோ ஸோ அப்போ இதுவும் தவறு அப்போ பியும் தவறு சியும் தவறு டி எவ்ரி நம்பர் ஹேஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் இரண்டு காரணிகள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா நம்பருக்கும் இரண்டு காரணிகள் இருக்கா ஆமாம் எப்பயுமே குறைந்தபட்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ மூணு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு மூணு அப்படின்றது ஒரு காரணி அதே மாதிரி ஒன்று அப்படின்றது ஒரு காரணி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஆனால் ஒன்று அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒன்றுன்ற நம்பருக்கு எத்தனை காரணி இருக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் ஏன்னா அதுக்கு எல்லா நம்பருக்கும் ஒன்று ஒரு காரணியா இருக்கும் ஆனா நம்பர் ஒன்னுக்கு இல்ல ஸோ அப்ப எவ்ரி நம்பர் ஹாஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது என்னது ராங் சரிங்களா ஸ்கூல் புக்லயும் இதுல சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க எக்ஸப்ட் ஒன் எக்ஸப்ட் ஒன் ஆல் அதர் நம்பர்ஸ் ஹாஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்ப ஒன்னு
ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் சரி சரி அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஒன் தவறானதை தேர்ந்தெடு ஸோ அப்போ இங்கே கேள்வியே பார்த்துக்கணும் இன்கரெக்ட் ஒன்னா அல்லது கரெக்ட் ஒன்னா அப்படின்றத கரெக்டாக யோசிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் சரிங்களா சரி த ஸ்மாலஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பர்ஃபெக்ட் நம்பர்னா என்னது செவ்விய எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மிக சிறிய செவ்விய எண் ஆறு தானா ஆமா ஆறு தான் அப்ப ஆறு அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க இதோட காரணிகளை பார்க்கணும் ஆறு அப்படின்னா இதோட காரணிகள் என்ன எல்லா நம்பருக்குமே ஒண்ணு அப்படின்றது ஒரு காரணியா வரும் அடுத்து இது ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அப்படின்னு எழுதலாம் அப்ப ரெண்டு மூணு இதோட காரணி இதை கூட்டினீங்கன்னா என்ன வருது ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு கூட்டினோம்னா என்ன வந்துருது ஆறு அப்படின்ற நம்பர் கிடைச்சிருதா இப்படி வரக்கூடிய நம்பரை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா செவ்விய எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய காரணிகள் அந்த எண்ணை தவிர்த்து வரக்கூடிய காரணிகளின் கூடுதல் அதே எண்ணாக இருக்குமானால் அதுதான் செவ்விய எண் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்ப ஆறு அப்படின்றது என்னது ஒரு செவ்விய எண் அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் ஓகேங்களா சரி ஆப்ஷன் பிக்கு வாங்க தேர் ஆர் ஒன்லி டூ பர்ஃபெக்ட் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒன்ல இருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எண்கள்ல இரண்டே இரண்டு எண்கள் மட்டுமே செவ்விய எண்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா உண்மைதான் ஏன்னா ஆறு அதுக்கு அடுத்த பர்ஃபெக்ட் நம்பர் என்ன அது இருபத்தி எட்டு இது ரெண்டு மட்டும் தான் நூறுக்குள்ள இருக்கு சரிங்களா சோ அப்ப அவங்க அப்சல்யூட்லி கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப ஏ கரெக்ட் பி கரெக்ட் அடுத்து சீக்கு வாங்க தேர் ஆர் ஒன்லி ஃபோர் பர்ஃபெக்ட் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு தௌசண்ட் ஒன்னு முதல் ஆயிரம் வரை உள்ள எண்களில் நான்கு எண்கள் மட்டுமே செவ்விய எண்கள் இருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செவ்விய எண்கள் ஒன்னுல இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் எத்தனை இருக்குன்னு தெரியணும் சரிங்களா சோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் சரிங்களா ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் ஒன் டூ எயிட் எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு இது வந்து எதுக்குள்ள போயிருந்து பத்தாயிரத்துக்குள்ள தான் நாலு இருக்கு சரிங்களா பத்தாயிரத்துக்குள்ள கேட்டாங்க தானா நாலு ஒன்று டு ஆயிரத்துல எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டா மூணு தான் இருக்கு சரிங்களா ஒன்னு டு ஆயிரத்துல எத்தனை தான் இருக்கு மூணு ஒன்னு டு பத்தாயிரத்துல எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா நாலு இருக்கு அந்த நம்பர் என்ன அது எயிட் ஒன் டூ எயிட் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனா இந்த ரெண்டு இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு முதல் நூறு வரை உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தி ஐந்து பகா எண்கள் இருக்கு இது நமக்கு பரீட்சையில அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இதவே ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா சார் அப்படின்னா தேவையில்லை ஏன்னா ஒன்னு முதல் ஆயிரம் வரை எத்தனை செவ்விய எண்கள் இருக்குன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் எத்தனை செவ்விய எண்கள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து நமக்கு என்னது முக்கிய குறிப்புகள்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா சரி அதனால இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாலு நம்பரையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கங்க சரி ஆப்ஷன் டி பார்ப்போம் த நம்பர் ஒன் இஸ் நெய்தர் பிரைம் நார் காம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்னு என்பது பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல அப்படின்றது என்னது கரெக்டு ஸோ அப்போ ஒன்னே ஒன்று தான் தவறானது என்னது ஆப்ஷன் சி மட்டும்தான் என்னது தவறானது சரிங்களா ஸோ அப்ப இதுல தவறானது தான் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க Every factor of a given number is dash to that number. ஒரு எண்ணின் ஒவ்வொரு காரணியும் அந்த எண்ணின் மதிப்பிற்கு டேஷ் ஆக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னவா இருக்கும் ஒரு எண்ணின் ஒவ்வொரு காரணியும் அந்த எண்ணின் மதிப்பிற்கு குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும் அப்ப அந்த குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோனா எந்த சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுவோம் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா ஏன்னா அந்த காரணி அப்படின்றத அந்த நம்பருக்கு கீழே தான் இப்ப ஆறுன்ற நம்பருக்கு என்னென்ன காரணி வரும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு ஆறு அப்படின்னு வரும் சரிங்களா அப்ப அந்த எண்ணுக்கு சமமாக இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த நம்பரை விட என்னதான் இருக்கும் கீழதான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதைதான் இங்க சொல்றோம் அப்ப ஒரு எண்ணின் ஒவ்வொரு காரணியும் அந்த எண்ணின் மதிப்பிற்கு குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும் அப்ப ஆப்ஷன் டி தான் சரியான பதில் சரி அடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி வேறுபட்டதை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எதை வச்சு சொல்லியிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியணும் சரிங்களா இப்ப நான் இப்பதான் உங்களை என்ன சொன்னேன் பர்ஃபெக்ட் நம்பர்னா செவ்விய எண்கள் ஒன்னு முதல் பத்தாயிரம் வரை என்னென்ன இருக்கு மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் என்னென்ன சொன்னோம் ஆறு இருபத்தி எட்டு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு எட்டாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு இங்க பாருங்களே ஆறு இருபத்தி எட்டு நானூத்தி இது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்ப
அதாவது இரண்டு பகா எண்களுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம் இரண்டு ஆக இருந்தால் அதை இரட்டை பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இங்க பாருங்க பதினொன்னு பதிமூணு ரெண்டும் என்னது பிரைம் நம்பர் இந்த பிரைம் நம்பருக்கு இடப்பட்ட வித்தியாசம் எவ்வளவு ரெண்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை ட்வின் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்ப இது ஒரு ட்வின் பிரைம் நம்பரா இருக்கு சரி அடுத்து இத பாருங்க ஃபார்ட்டி நைன் பிப்டி ஒன் இடைப்பட்ட வித்தியாசம் ரெண்டு வருது ஆனா ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்றது என்ன கிடையாது பிரைம் கிடையாது சோ அப்ப இதுதான் வேறுபட்டதா இருக்கலாம் ட்வின் பிரைம் கான்செப்ட்ல பார்த்தோம்னா அப்ப அடுத்து இருக்கிறத பாருங்க நூத்தி முப்பத்தி ஏழு ஒரு பிரைம் நம்பரா ஆமா பிரைம் நம்பர் நூத்தி முப்பது போது ஒரு பிரைம் நம்பரா ஆமா அப்ப இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன வருது ரெண்டு வருது சோ அப்ப இது ஒரு ட்வின் பிரைம் நம்பர் இந்த மூணு அஞ்சும் பிரைம் நம்பர் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் ரெண்டு வருது சோ அப்ப இதுவும் ட்வின் பிரைம் நம்பர் அப்ப ஆப்ஷன் பி மட்டும் என்ன கிடையாது பி மட்டும் ட்வின் பிரைமா இல்ல சோ அப்ப ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் என்னது சரியான பதில் சரிங்களா சோ அப்ப ட்வின் பிரைம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி அடுத்து பார்ப்போம் செவன்த் கொஸ்டின் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க த ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இன் த ப்ராடக்ட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த நம்பர் மல்டிபிளிகேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் கம்யூட்டேட்டிவ் கம்யூட்டேட்டிவிட்டி அதாவது பரிமாற்று பண்பை பெருக்கல் நிறைவு செய்யறதுனால பெருக்கல்ல காரணிகளின் வரிசையானது எண்ணின் மதிப்பை பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆறு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்தீங்களா இதுக்கு காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ஒண்ணு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சோ அப்ப இந்த காரணிகள்ல இந்த ஆர்டரை நம்ம மாத்தி எழுதுறதுனால அந்த ஆறுன்ற நம்பரோட மதிப்பு மாறுமா அப்படின்னு கேட்டா மாறாது ஏன்னா மல்டிபிளிகேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் என்னது கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பரிமாற்று பண்பை நிறைவு செய்யும் அதனால இது நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது சோ அப்ப இதுல ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன் கரெக்டா தான் இருக்கு சோ அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் ஆர் கரெக்ட் ஆப்ஷன் டி தான் என்னது சரியான பதில் சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்க எய்த் கொஸ்டின் சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஒன் தவறானதை தேர்ந்தெடு ஸோ நிறைய ஏன் சார் தவறானதை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு வைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்செப்டை தெளிவா புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா ஒவ்வொரு கேள்விக்குமே பின்னாடியும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து நம்ம கான்செப்டை அதை எப்படி கேள்வியாக கேட்டால் உங்களுக்கு குழப்பமாகவும் இருக்கணும் நீங்கள் டிஃபிகல்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிட முடியாது சரிங்களா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் எய்தர் பிரைம் ஆர் காம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு இயல் எண்ணும் பகா எண்ணாகவோ அல்லது பகு எண்ணாகவோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தவறானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது உண்மையா அப்படின்னா உண்மை கிடையாது இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்படி போறது தான் என்னது இயல் எண்கள் நேச்சுரல் நம்பர் இதுல ஒண்ணு அப்படின்றது பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வியில தான் நம்ம பார்த்தோம் த நம்பர் ஒன் இஸ் நெய்தர் பிரைம் நார் காம்போசைட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்களா இப்ப அதே தான் இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஆனா கேள்வியை உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா இதுக்கு இதுக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு நல்லா படிச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரிலேஷன் புரிஞ்சிருக்கும் எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் எய்தர் பிரைம் ஆர் காம்போசைட்னு அங்க சொல்லியிருக்கேன் அதுல ஏற்கனவே ஒன்னு பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்லன்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா இது தப்புன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா சூப்பர் நீங்க அதை வச்சே இது கேன்சல் பண்ணிடலாம் படிக்காம போனா கூட சோ எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் இப்படி ஒரு ஏதாவது ரிலேஷன் மாட்டும் சரிங்களா சரி அடுத்த கே ஆப்ஷன் பார்ப்போம் த ஒன்லி ஈவன் பிரைம் நம்பர் இஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட் தானே ஒன்லி இரட்டை எண்கள்ல ஒரே பகா எண் என்ன அது இரண்டு மட்டும்தான் இதை வச்சுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் இரண்டு எண்களை தவிர அப்படின்னு சொல்லி அது தப்பு ஏன்னா இரட்டை படை எண்கள்ல ஒரே ஒரு பகா எண் தான் இருக்கு அது ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சரி ஆப்ஷன் சி பாருங்க த ஒன்லி பிரைம் ட்ரிப்லட் இஸ் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ட்வின் பிரைம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பாத்தீங்களா ட்வின் பிரைம்னா என்ன சொன்னோம் இரண்டு பிரைம் நம்பர் கிடைப்பட்ட வித்தியாசம் ரெண்டுன்னு வரணும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அதே கான்செப்ட் தான் ஆனா மூணு அடுத்தடுத்த எண்களா இருக்கணும் பிரைம் நம்பர் அடுத்தடுத்த எண்களா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடை இரண்டு எண்களுக்கு இடைப்பட்ட வித்தியாசம் ரெண்டு ரெண்டு அப்படின்னு வரும்ல அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பகா மூன்றன் தொகுதி அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆமா ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு இதுக்கு அடுத்து இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வரவே வராது சோ அப்ப அதை தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷன் டி என்ன சொல்றாங்க ஆல் த பிரைம் நம்பர் எக
ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு ஆனால் அதை நான் பர்பஸாகவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் எந்த கேள்வினா இந்த கேள்வியில் பாருங்க இப்போ நான் நூற்றி நான் முப்பத்தி ஏழு நூற்றி முப்பத்தொம்பது பிரைமா இல்லையா அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு டவுட் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட் இப்போ சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா இதை ஆறால் அடிச்சு கொடுங்க நூற்றி முப்பத்தேழு ஆறால் அடிச்சு கொடுங்க ஈராறா பன்னெண்டு மீது என்னது ஒன்று பதினேழு பதினேழு அப்படின்றது என்னது மூவாரா பதினெட்டை விட ஒன்று கம்மியா இருக்கா ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்றாங்க ஆறின் மடங்குகளை விட ஒன்று அதிகமாகவோ அல்லது ஒன்று குறைவாகவோ இருக்கும் இப்போ பதினேழு அப்படின்றது பதினெட்டை விட ஒன்று குறைவா இருக்கு ஸோ அப்போ இது பிரைம் நம்பரா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு சரிங்களா சரி அடுத்து நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுன்னு வருதா நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது டிவைடட் பை சிக்ஸ் போட்டோம்னா என்ன வரும் அதே கான்செப்ட் தான் ஈராறா பன்னெண்டு மீதி ஒன்று பத்தொன்பதுனா என்னது பதினெட்டை விட ஒன்று கூட இருக்கு ஸோ அப்போ ஆறின் மடங்கு விட ஒன்று கூட இருக்கு ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா அவங்க சொல்லியிருக்கிற அந்த கான்செப்ட் அதை நீங்க இங்க அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப ஐம்பத்தி ஒன்னு அப்படின்னு இருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்னுன்றது பிரைம் நம்பரா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தெரியும் இது அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு ஆறு வருது அப்ப மூணு நாள் அடிபடும் தெரியுது இப்ப இதை அடிச்சு பாருங்க ஆறால் அடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன வரும் எட்டாரா நாப்பத்தி எட்டுன்னு வருது அப்ப நாப்பத்தி எட்டுன்னா என்ன இருக்கு மூணு கூட இருக்கு அப்ப இது கண்டிப்பா பிரைம் நம்பர் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா அப்ப ஆறாம் வாய்ப்பாடால அடிச்சோம்னா அந்த இதுல ஒண்ணு கம்மியா வரணும் அல்லது ஒண்ணு கூட வரணும் அப்படின்றதான் கான்செப்ட் சரிங்களா சோ அப்ப இது என்னது கரெக்டு ஸோ அப்ப நமக்கு என்னது ஒன்னே ஒண்ணு தான் தப்பு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது தவறா கொடுத்துருக்காங்க சரி நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்க த நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண்ணின் மாறுபட்ட பகா காரணிகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்ப மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண்ணா என்னது ஒன்னு போட்டு மூணு ஜீரோ போடுறதா மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் காரணிப்படுத்துதல் கண்டுபிடிங்க ரெண்டு ஆள ஃபர்ஸ்ட் போட்டோம்னா என்னது ஐநூறு அடுத்து மறுபடியும் ரெண்டு ஆளையே போடுங்க என்ன வரும் இரநூத்தி ஐம்பது மறுபடியும் ரெண்டு ஆள போடுங்க நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு ஆள போடலாம் அப்ப இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் அஞ்சு அஞ்சுன்னு வந்துடும் ஸோ அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க மொத்தம் பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னீங்கன்னா ஆறு நம்பர் வருது ஆனா டிஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப மாறுபட்ட பகா காரணிகள் ரெண்டு அப்படின்ற நம்பர் மூணு வந்திருக்கு அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு தான் எடுக்கணும் அஞ்சுன்ற நம்பர் மூணு வந்திருக்குன்னா அஞ்சு ஒரு நம்பர் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா இதான் டிஸ்டிங் மாறுபட்டதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப மாறுபட்ட நம்பர்னா ரெண்டு அஞ்சு தான் வருது அத நம்ம என்ன பண்றோம் எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா அதோட எண்ணிக்கை என்னன்னு கேக்குறாங்க அப்ப இது ஒண்ணு இது ரெண்டு சோ அப்ப ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் சி தான் சரியான பதில் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் ஆனா இதெல்லாம் கேட்பதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு கேள்வி சரிங்களா மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க எண்ணின் மாறுபட்ட பகா காரணிகளின் எண்ணிக்கை என்ன எண்ணிக்கை என்னது ஒன்னு ரெண்டு அவ்வளவுதான் இங்க பாருங்க ஆறுன்னு ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த அஞ்சுன்ற நம்பரையும் கொடுத்துருக்கோம் சோ அப்ப நீங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான கேள்விதான் நீங்க கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க சரி அடுத்து அதே மாதிரி ஒரு கேள்வி த சம் ஆஃப் டிஸ்டிங் பிரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இப்ப முப்பது என்ற எண்ணில் மாறுபட்ட பகா காரணிகளின் கூடுதல் இப்ப முப்பது அப்படின்ற நம்பரை எடுத்துக்கோங்க என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டால போடுவோம் பதினஞ்சுன்னு வரும் மறுபடியும் அஞ்சால போடுவோம் மூணுன்னு வருது ஸோ அப்ப இது மூணுமே என்னது டிஸ்டிங் பிரைம் நம்பர் தான் ரெண்டு அஞ்சு மூணு கூட்டணும்னா எவ்வளவு பத்து ஸோ அப்ப இதோட கூடுதல் என்னது பத்து சப்போஸ் ஏதாவது ரெண்டுன்ற நம்பர் ரெண்டு தடவை வந்திருந்தாலும் ஒரு ரெண்டை தான் எடுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மாறுபட்ட பகா காரணி அப்படின்றதுனால ரெண்டு ரெண்டு வந்தாலோ ரெண்டு அஞ்சு இல்ல மூணு அஞ்சு வந்திருந்தாலோ எத்தனை அஞ்சு தான் எடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு தான் எடுக்கணும் இதை மட்டும் தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்த வீடியோல இதோட தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்